Okay, Ellen, do you remember how to excuse yourself in Spanish? Perdón. Good. Mark. Perdón. Okay. Oh, yun we want to ask the woman and you. Listen and repeat the word, Ellen. Y usted? Y usted? Mark? Mark? Y usted? Y usted? Answer, no ma'am. Can you take a guess, Ellen? No, señora. Good, good. Mark, do you remember how to say, I don't understand? Un poco? Mark, I don't understand. No, entiendo. No, entiendo. No, 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 no. Okay, good. No, entiendo. Say, I don't speak. Ellen, I don't speak. Hablo. There's miss. There's one word missing. No hablo. Good. Very good. No hablo. Muy bien. And then it's a silent H. No hablo. No hablo. I don't speak Spanish, Mark. No hablo español. No hablo español. Muy bien, muy bien. Okay, so that's it. No hablo español. Okay? I speak English. Mark, I speak English. Hablo uh, inglés. Hablo inglés. Okay, good, good. And you, Mark. Habla. Yeah, go Ellen. Usted, usted, usted. Y usted. Y usted. Oh. Oh, okay, good, good. I don't speak English. Hablo English. No hablo English. Good. No hablo English. Good, good. Now, we want to ask him if he's Mexican. Okay, we want to ask this guy if he's Mexican. Listen and repeat, Mark. ¿Es usted mexicano? ¿Es usted mexicano? ¿Es usted mexicano? Muy bien. Ellen? ¿Es usted mexicano? Muy bien. ¿Es usted mexicano? Okay. Mark, answer. Yes, miss. Sí, señora. Mm. Sí, señora. Uh, miss, more of a younger sí, person. Señorita. Sí, señorita. Muy señorita. bien. Muy sí, bien, señorita. muy bien. Muy bien. Señorita. Señorita. Yes. There you go. Sí, señorita. And you, Mark? Y usted. <coughs> y usted. Muy bien. ¿Y usted? Actually, in Colombia, uh, some of the um, other cities na very slang, they don't even say the D part. They say, ¿Y usted? ¿Y usted? Uh, okay. <laughs> when I first heard it, I remember the school in the Philippines. ¿Y usted? ¿Usted? Uh, usted. Yeah. Yeah. So, ¿Y usted? And then, but they'll say, ¿Y usted? Now, Mark, we want to ask her, are you Mexican? Do you want to take a stab at it? Do you want to try? Es usted mexicano. Oh, but then we... How about you, Ellen? What do you think? Um, Mexicana, sorry. Muy bien. Ask her. I was going to say it was 95% correct, Mark. It was 95% correct. Go, Ellen. Es usted mexicana. Muy bien. Es usted... Mexicana? Mexicana? And what if she's Colombian, Mark? Uh, ¿Es usted uh, Colombiana? Muy bien. Ellen? ¿Es usted Colombiana? 
And what if Mark, is she from Pasig? Pasigenya. <laughs> it's usted Pasigenya. <laughs> Ellen, what if she's from Manila? Es usted Manila. Mm. Manila. Es usted Manila? Manileña. Muy bien. Manileña. Es usted Manileña. Okay, good. Okay. Listen and repeat the woman's answer. She wants to answer, I'm not Mexican. Okay? No soy Mexicana. Point to yourselves. No soy Mexicana. No soy Mexicana. Muy bien. Go, Ellen. No soy Mexicana. Soy. 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 No soy. No soy. No soy. No soy. How do you say I am in Spanish? Soy. Muy bien. Soy. Muy bien. <laughs> <clears throat> no soy. No soy. No soy. How do you say once again I am in Spanish, Mark? Soy. Muy bien. Soy. Say I'm Mexican. Uh, soy mexicano. Mm -hmm. Soy mexicano. Muy bien. Ellen? Soy mexicano. Mm, 95%. Oh, soy Mexicana. Muy bien. Soy Mexicana. <laughs> well, it's good you're here so that we have a female example. Right? Yep. Soy Mexicano. Soy Mexicana. So, Spanish words, they have two genders. It goes by your real gender and then the words have a gender in themselves. That's where it's a bit complicated, but you get used to it. Say, Mark, say that you're not Mexican. Uh, no soy Mexicano. No soy Mexicana. Okay, let's try to say, pardon, I'm not Mexican. Perdón, no soy Mexicano. Perdón, no soy Mexicana. Good. So, for example, in my real world example, in Colombia, I thought, they thought I was Chinese. <laughs> Either Chinese or Japanese. To them, an Asian Japanese is... Japanese <laughs> Yeah. To them, Asians are just Chinese and Japanese. There's no other countries. Right? In the same way for us, Latin America is Mexico and maybe Colombia. Spanish. Yeah. There's no other... There's no Venezuela. There's no Bolivia. Peru, no. If you're Latin American, you're probably from Colombia or Mexico, right? So I used to keep saying, No soy Chinese. No soy Japonese. Soy, Filipi soy Filipino. Do you know what mejor means? Mejor? I think I heard it before. Mark, do you know what mejor means? Uh, I heard, pero hindi ko alam yung meaning. Mejor means better. Ah. So when they told me, when they asked me, are you Japanese? Are you Chinese? I would answer, mejor. Better. Soy Filipino. Kasi malapit nga pala yung ano, culturally, we're, we're close. So kunyari, testing ko sa, sa inyo ha. Oh, I'm sorry, we should speak English. By the way guys, I'm recording this, okay? And uh, this would probably right. be in social media, so you're going to be famous somewhere. Um, Mark, right. uh, ¿es usted mexicano, Mark? Mejor. No soy mexicano. ¿Soy? Soy filipino. Muy bien, muy bien. Ellen, ¿es usted chinés? Oh, no soy chinés. Uh, soy Filipino. Filipino? Filipina. Filipina. Muy, muy bien, muy bien. 
No soy mexicano. No soy mexicano. No soy mexicano. No soy japonés. No soy japonés. No soy japonés. No soy chinés. No soy chinés. No soy chinés. Soy filipino. Soy filipino. Soy filipina. Ask Mark, and you? ¿Y usted? Sorry, Ray. Uh, can you ask, and you? And you. Y usted. Muy bien. Y usted. Y usted. Muy bien, muy bien. No soy filipino. Y usted. No soy japonés. Y usted. No soy chinés. Y usted. Okay. Let's practice it some more. Okay. Can you say, y usted? Y usted. Y usted. Can you say, are you Mexican? ¿Y usted mexicano? Ellen. ¿Es, es usted mexicana? Good. Mark. ¿Es usted mexicano? Muy bien, muy bien. Say, yes, ma'am. Sí, señora. Sí, señor. Vamos, señorita. Yeah, yeah. Either way is good. Ask him if he's Mexican, Mark. Uh, ¿Es usted mexicano? Muy bien, muy bien. Ellen? ¿Es usted mexicano? Muy bien, muy bien. We can, okay, this one. Let's try a bit something different. I'm from Chicago. Listen and repeat. Soy de Chicago. Soy de Chicago. Soy de Chicago. Okay, so that's one of the things that makes uh, Spanish easy. With Spanish, what you read is what you say. So they don't have other pronunciations. If it says Chicago, it's Chicago Bulls. Can you say that, Mark? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Okay. De. 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 For us Filipinos, this is easy, diba? Universidad de Filipinas. It's easy for us. Soy de Chicago. Soy de Chicago. Soy de Chicago. How do you say from in Spanish, Mark? De. Muy bien. De. 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 So, now, I want you to think about all your friends with de surnames. De La Pasión. De, de Guzman. De whatever, right? It, it, becomes, it becomes to have meaning. Say, Mark, from Chicago. De Chicago. De Chicago. Where are you from, Mark? Soy de Cavite. Soy de Cavite. Oh, wow. Vecinos, neighbors. De Chicago, Vecinos. de Chicago, de Chicago. De Chicago. De Chicago. Say, Mark, say I am. Soy. Soy. Hi, uh, MJ, can you participate or no? Hello, MJ. 
not yet trying. Uh, we still have uh, patience. Okay, okay. I'll just uh, listen in the background. Okay. Thanks, okay. No problem. Tranquilo, señor. Tranquilo. Todo bien. Todo bien. Tranquilo. <laughs> <laughs> Tranquilo. And then, and then the, um, in Colombia, the, the women will say, Tranqui, Tranqui. Even the men, Tranqui, Tranqui. Está bien, Tranqui, Tranqui. How do you. Th- exactly, it means chill, it means relax. So they say, Tranquilo. Or Tranqui. So the meaning. So the meaning of a tranquilizer is to relax. <laughs> yes. Do you know what the meaning of propaganda is? Plan. <laughs> What's that, Ellen? Plan. Plan. How about you, uh, Mark? What's propaganda? Menu. Propaganda. <laughs> no idea. Like a political propaganda. Yeah, yeah, propaganda is agenda. Right? Agenda. Do you know what it means in Spanish? No. Advertisement. Oh. <laughs> ah. If you think about so it. It's propaganda. It's yeah. advertisement. Yeah. And if you think about it, propaganda mm-hmm. is a form of advertisement, right? Yep. So With they. Underlying. Yeah. Yeah. So. In Spanish, they don't have a Spanish translation or you can't make advertisement into Spanish. They just say propaganda. Propaganda. Got it. De Washington. De Washington. De Washington. Okay, now we want to ask Mark, I'm Mexican? Soy mexicano. Soy mexicana. Okay, now we're gonna have a little fun. Mark, you see the flags, right? Yep. So we're gonna work clockwise. So it's Estados. I want you to read the second word, Estado Unidense. And then, Ellen, you're the second flag, Britannica. Britannica, okay. And then after that, Mark will be Espanol, and then you'll be Mexicana, and so on and so forth, okay? Okay. Uh, Mark, can you ask Ellen? Mark, can you ask Ellen? Sorry, no. Ay, mali pala. So, oh, sorry, wrong, wrong. Ellen, can you ask Mark... If he's British, and then Mark, you answer no, you're American. Go, do your best. Soy británico. Usted británico. Muy, muy bien. One more. Es usted británico. Answer, Mark. You're American. No soy de Estado Unidense. No soy. Británico. Good. No soy británica. No soy británico. Soy. Oh, sorry. No soy. Ayá. No soy de británico. Soy Estado Unidense. Muy bien. Um. No need to say de. Ah. Okay. All right. Go ahead. Repeat. No soy británico, soy estado de dese. Muy bien, muy bien. Y tú, el, and now, um, Mark, you ask Ellen if she's American. ¿Es usted estado de dese? No soy estado de dese. Soy. Muy bien. And then now, Ellen, ask Mark if he's Spanish. ¿Es usted español? Ay. 
No soy español, soy mexicano. <laughs> okay, and then you ask him if she's British. Ah, sorry, let's. Oh, yeah, next. Second. Yeah, second, go. I'll ask her if she's. Spanish. Mexicana. Yeah. Is usted mexicana? No, soy mexicana. Soy español. Muy bien. Then continue on. You ask and then go on. Okay. Uh, or, yeah. Is usted... Is usted... Can... Anito? Sorry. Canadiense? Canadiense. 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 No, no soy canadiense. 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 Soy nicaragüense. Yeah. Nicaragüense. Ellen? ¿Es usted nicaragüense? No soy nicaragüense. Soy canadiense. Uh. <laughs> That's a mouthful. That's a mouthful. Right? Yeah. Uh, good to pronounce there. Yeah. Is this the Australian? No, soy uh, Australian. Soy Sudafrican. Sudafrican. Is it African for girl or African? Sudafrican. 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 ¿Es usted sudafricano? No soy sudafricano, soy australiano. Uh, ¿Es usted china? No, no soy china. China, china. China. No soy chines, soy japonés. ¿Es usted japonés? Uh, no soy japonés, soy chino. Uh, okay. ¿Es usted finlandesa? No soy finlandesa, soy ruso. ¿Mm? Ruso, rusa, rusa. Rusa. ¿Es usted uh, ruso? No soy ruso, soy finland. Finlande. Finlande. Okay, so now Finlandes. let's practice uh, Finlandes. Muy bien. Let's practice the pronunciation of the countries, okay? Uh, Mark, repeat after me and then Ellen. Estado Unidense. Estado Unidense. Estado Unidense. Británico. Británico. Britannico. And then you see the apostrophe A there, Ellen, apostrophe A. It means it's Britannica. very it's gender specific, yes. Britannica. Britannica. Mark. Britannica. And do you guys see the tilde in Britannico? Where's the tilde? What letter? A. A. Yeah, so that's where you put the emphasis. Yeah. Okay, so yeah, in Spanish, Gutierrez, I actually has a tilde. So I learned in Spanish it's Gutierrez, which is the way I say it. But you put tilde where the emphasis is. So Britannico. Okay. Britannico. Muy bien, Ellen. Britannica. Española. 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 Mexicana. 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 Nicaragüense. Mark. Oh, I think Mark. Nicaragüense. Oh, yeah, go ahead. 
Alan. Canadiense. Canadiense. Sudafricano. Sudafricana. Au, australiano. Australiano. Australiana. Yeah, the Spanish they really like to pronounce the au. So they don't say oh. Yeah, they don't say o, oh, they say au. Aurora. Aurora. Au, Aurora. Japones. 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 Chino. Chino. China. Ruso. Ruso. Rusa. And last, Finlandes. Finlandes. Finlanda. Finlanda. Is it correct? Finlandesa. Oh, okay, so now let's go one round very quick now that we know how to pronounce it. Can you go again, mark your American, and uh, let's do it backwards this time, okay? Mark your American, and Ellen is finished. Go ahead and ask each other. Es usted finlandés? Um... Again, repeat, uh, repeat. Si. <laughs> si, soy finlandesa. Okay, good, finlandesa. And then your uh, turn, Ellen. Es usted uh, finlandés? Oh, no, no, ruso. Uh, es usted ruso? No soy ruso. Soy chino. Es usted... Australiana? No, soy Australiana. Soy Japones. Es usted Kande... Kandenes? Kana... Canadenses? Actually, there's a bit of a typo here. It's Canadiense. Canadiense. Es usted Canadiense? No, soy Canadiense. Soy sudafricano. ¿Es usted mexicana? No soy mexicana. Soy nicaragüense. 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 Oh, once again, repeat. No. No soy mexicana. Soy nicaragüense. ¿Es usted británico? No soy británico, soy español. Uh, ¿Es usted... Estadounidense? No soy estadounidense, soy filadense. Okay, yeah, we're finished. Very good. So let's ah. continue. How was that? How was the experience, Mark? <laughs> yeah, the, the kanjis are mouthful. Yeah. Yes. <laughs> Difficult to pronounce Even, the kanji. Know, huh? <laughs> so, Four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, ten. These are only 11 countries, right? <laughs> exactly, exactly. What I would suggest, <laughs> on your own time, um, master the Latin American countries. Because usually Spanish speakers come from Latin American countries. Mm -hmm. okay. So, yeah, I'm going to give you a trivia or um, a note. How do you call a person from Venezuela? This was, this was a challenge to me. Like, I, may, I got this wrong. From Venezuela. Venezuelanian. Okay, close. How about you, Mark? Venezuela? <laughs> Sorry. I said the same things too when I was there. I didn't know what they were. It's 
Venezolana. Okay. Venezolana. Okay, Venezolana. Venezolana. Venezolano. Venezolana. Okay, very good. Let's continue. Okay, from where? Listen and repeat, okay? From where? Listen and repeat. De donde? Oh, Ellen, you go first de now donde. and then Mark go second. Ellen, de donde? De donde? De donde? 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 Say, you understand. Entiendo. Mm -hmm. 95% Entiendo Entiende Entiende Mark Entiende Ay This is wrong It's supposed to be Entiende Ellen, do you understand English? I want you to ask. Do you understand English? Habla inglés. Ah. Mm. Do you speak English? That's what you just said. Ah. Do you understand ah. English? Entiendo inglés. 95%. Entiendo inglés. Tú, 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 entiendo inglés. Entiendo, entiende. Ah, entiende inglés. Muy bien, Mark. Entiende inglés. Entiende inglés. Say excuse me. Perdón. 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 I understand. Entiendo. Entiendo. Now say, I don't understand. No entiendo. No entiendo. And then say, pardon, I don't understand. Perdón. Uh, no entiendo. Perdón, no entiendo. So, Ellen, what do you say to me when I say, Buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Ha comido? Porque ahora está almorzando. ¿Qué vamos a hacer? What do you say to me? Perdón, no entiendo. Buenas tardes. <laughs> Very good. No entiendo. Ellen, how do you say, I don't understand English? No entiendo inglés. No entiendo inglés. Muy bien. Say, excuse me, sir. Perdón, señor. Perdón, señor. Now we want to say, I speak Spanish. Hablo español. Hablo español. What other languages do you speak, Ellen? Hablo inglés. Hablo inglés. Any other languages, Ellen? Hablo un poco japonés. Hablo filipino. Hablo tagalog. Muy bien. Muy bien, eso. Repeat after me. This one's easy. Español. 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 Um, I kind of want to emphasize the L at the end. Español. Yol. Español. 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 
Espanol. Espanol. Yeah, you know how you, your ending, your mouth should be like this. Espanol. 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 Yeah, oh, oh, like a no sound. Espanol. 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 Ellen, say Espanol. Say Espanol. 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 Ellen, how do you say a female Spanish? Española. Mark? Española. Do you understand? Entiendes? Entiende? So you want to say, uh, although Ellen, what you said is right, but you want to say, yeah, yeah, the respectful, formal, formal. yeah, the respectful tense. So, entiende? Entiende español? Entiende español? You want to ask her if she understands English? Entiende inglés? Entiende inglés? You want to ask him if he understands Tagalog? Entiende Tagalog? Tagalog? You want to ask him if he speaks Chinese? Habla Chinese? You want to ask him if he speaks Russian? Habla Russo? Habla Russo? Finish. Habla finlandesa. Finlandes. Finlandes. Habla finlandes. Japanese. Habla japonés. Habla japonés. Muy bien, muy bien. You guys are uh, speaking Spanish now. Listen, yes, I speak Spanish. Si, sí, hablo español. How do you say yes? Si. Sí. Si. Sí. Si. Sí, entiendo. Si, sí, entiendo. I speak. Hablo. Hablo. So guys, now we're going back to past lessons and you're connecting them. Right? So it's been one week, two weeks, three weeks. We still remember the Spanish. Very good. Si, sí, poquito. <laughs> si, poquito. No, no, it's a, si, un poco, español. Si, un poco, yeah, si, un poco. Yeah. Nakatawa nga eh, pati yung anak ko dito, eh. <laughs> Good. Muy bien. Muy bien, no, Muy bien, muy bien. Ellen. Uh, Ellen. Hablo inglés. Hablo inglés. Si, hablo inglés. Ellen, no, I don't speak. No, hablo inglés. No, hablo inglés. Ellen, do you speak Chinese? No, hablo chinés. Chinese, 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 chinese
anything. Mike, you speak uh, Chinese, Mike? Because yeah. you look Chinese. No, I don't speak that. Uh, uh, you speak Japanese, Ellen? Because you look Japanese. No, I don't speak Japanese. Un poco Japanese. Ha? Ha? <laughs> Hapo? No, I speak Japanese. Hapo? Uh, no, I no, hablo. No hablo japonés. Marky, no hablo japonés. Muy bien. Do you remember how to say Spanish? Español. Español. Muy bien. Say, I speak Spanish. Hablo español. Hablo español. What other language do you speak, Ellen? Hablo Tagalog. Hablo Tagalog. Hablo Inglés. Hablo Inglés. Do you guys, Ellen, do you speak any dialects? No, hablo... Dialectas. Uh, Dialectas. How about you, Mark? Uh, no hablo Visaya. Yo hablo un poco Visaya. Hablo un poco. Well, entiendo. Pero no hablo bien. Un poquitito oh. de, vis de Visaya. Yo hablo. Sí, poquito Visaya. Sí, ah, poquito Visaya. Po ah, también. Ok. Un poquito Visaya. Ilo poquito Malay. Poquito Malay. Ah, sí, qué interesante, ok. Entiende un poquito German. Entiende, entiendo. Entiendo, entiendo un poquito German. German, entiendo. alemán. Ah, alemán. 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 Ah, alemán. Ok, thank you. Diga, Mark, ¿qué, qué entiende? ¿Qué idioma entiende? Poquito, entiende. ¿Qué idioma? Ah. Entiendo, poquito, ale. Ah, entiendo, poquito, alemán. Entiendo, poquito, alemán. Pero, ¿habla en alemán o no? Hablo poquito alemán. ¿Y usted, Ellen, habla alemán? No, hablo intento alemán. Muy bien. Uh, no. No hablo alemán. Can, can we use both in, in, in a sentence? Right? Like what? Like hablo what? and entiende. Yes. So, ah, okay. So you can use both la. If you want to say you don't speak and understand. And understand. No hablo francés. No hablo, pero entiendo francés. Ah, pero. No hablo, no hablo francés, pero entiendo francés. Sí, me pero entiende. Sí, me entiende. Me entiende. Ok. Porque francés y español... Es muy parecido, muy similar. Son como primos. Español y francés son como primos. Tranquilo, no entiendo. ¿Qué significa? No entiendo francés. ¿Qué significa primo? ¿Qué significa primo? What does it mean? What does primo mean? Prime. Cousin. Cousin, yes. Cousin. Español y francés son primos. Oh, Spanish and uh, France. Uh, France is uh, cousins. Y por eso yo entiendo francés, pero no hablo francés. ¿Me entiende? I understand of France, but you don't speak French. Muy bien. 
Está entendiendo español muy bien. Y you start that way, you little by little you you begin to understand things and then you can speak them. It's first you understand and then you speak. So that's how it goes. Like children, right? That's how children learn. Right. Ellen. Sí, sí. Hablo español. Hablo español. Entiendo español. Entiendo español. Ellen. No entiendo español. Mark. Entiendo. No. Ah, no entiendo español. Ellen. Entiende. Entiende. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Eh, Ellen, entiende Windows. Sí, entiendo Windows. Sí, entiendo Windows. Ellen, entiende Mac. Sí, entiendo Mac. Sí, entiende un poco Mac. Entiende, entiendo. Entiendo Mac. Ellen, entiende Linux. No entiende Linux. Entiende, entiendo. Entiendo, entiendo Linux. No entiendo Linux. Ellen, entiende programming. Perdón. Entiende programming. No entiendo programming. Uh, no entiendo programming. And you want to say, if you really want to emphasize, you say, I know. No entiendo programming. Ellen, va. No. I know. I know. I know. No entiendo programming. <laughs> Mark. I know. Entiendo programming. Muy bien. Hablo. 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 Habla. 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 Habla inglés. Habla inglés. No habla. Ay, no hablo. No hablo. Ay no, ay no, no hablo chinés. Ay no. Ay no, no. Ay no, ay, no ay, hablo no. japonés. No hablo japonés. Hablo tagalog. Ay, no. Hablo tagalog. Ay no hablo chinés. No hablo chinés. Hablo inglés. No hablo inglés. No hablo inglés. Ay. Ay no. Hablo inglés. Ay no. No hablo inglés. Ay no. No hablo inglés. Ay no. No hablo inglés. Hablo español. 
Hablo español. Habla español él en poco o mucho? Un poco. Hablo. Español. Hablo. Hablo un poco español. Hablo un poco español. You remember how to say? Poquito. Hablo poquito español. Poco or poquito? Un poco. Un poco. Un poco alita. Poquito is really, really, very, little. Very, little. Yeah. very, very little. What's very little? Poquito. What's very, very little? Un poquito. <laughs> Poqui no, I understand. <laughs> Poquitito. 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 Eh, Mark, habla alemán. Uh, hablo... Hablo poquito alemán. ¿Poquito o poquitito? Poquitito, sorry. Tranquilo, poquitito. <laughs> poquitito. Tranquilo, poquitito. Poquitito. Poquitito, poquitito. Uh, Ellen, habla malay. Hablo poquitito malay. Hablo chinés. Hablo poquitico, 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 chinés. Y... Ah, no, no, chinés. Mandarín. Mandarín. Y habla, hablas English. Sí. Sí. Hablo. <risa> hablo. Mucho. Sí, inglés. Ah, sí, hablo poquitito, inglés. Hablo un poco. Hablo un poco. Mark. Uh, entiendo un poco. Uh, entiendo un poco. Mm. Un poco. Habla, hablo, hablo, habla un poco español. Repeat. Habla un poco. Ellen. Habla un poco. Mark. Habla un poco. So once again, huh? be careful with O, A and O, E. Hablo, habla, entiendo, entiende. Right? So, if it's first person, it's always O. Oh. It's always O. If it's third person, it's always E or A. So, like when you're a native speaker, you, you immediately hear it. Like, habla español, hablo español. Who? Quién? You? Me? <laughs> like, ah, uh, what? Ah, uh, hablo, ah. Uh, so they'll they'll kind of know immediately. Mm, Ellen. Hablo. Mm. Uh, uh, habla. habla. Uh. I'm, I'm reading. I'm reading. You speak. Oh, habla. Habla. Mark. Habla. Sí. Sí. Hablo un poco. Hablo un poco. Entiendo. Entiendo. Entiende un poco. Entiende un poco. Ellen, you wanna ask me if I understand a little English. Entiende un poco inglés. 
entiende un poco inglés? Sí, entiendo. Sí, entiendo. So, put the emphasis on the T-I-E. Entiendo. Gutierrez. Entiendo. 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 Entiende? Entiende. Entiende. Habla? Habla. Entiende? Entiende. Hab Habla. Entiende? Habla. Habla? Habla. Hablo. Hablo. Entiendo. Entiendo. Let's introduce another word. Comprendo. Um, comprendo. 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 What do you think it means? Agree. Okay, how about you, Ellen? Acknowledge. Comprehend. Comprehend. Ah, okay, so literally, literally, comprehend. Comprehend. No. It, uh, does it have comprehendo? Comprendo. 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 No, hablo francés, pero comprendo francés. No hablo francés, pero comprendo español. No, no hablo alemán, pero... Comprende alemán. Comprendo. Yeah, comprende. Sí, comprende. muy bien, muy bien. Okay, so for now, I want us to take the assessment again. Can you take it the same assessment for a second time? Here in the chat room, go ahead and do that now. Where's the chat? And then tell me the score. Congratulations. So today, from 70 to 100. Okay, so and then Mark, you got 80, right? Yeah, 70 to 80. Okay, so we see the progression from Ellen from 70, you got 100, and that's considering you missed the other classes, which is very good. And then Mark, you went from 70 to 80 percent, so that's still an improvement. I, 
forgot to unmute. <laughs> okay, yeah. so yeah. Ellen, we, we went from 70 to 100% today, which is very good yeah. considered, considering you missed the other classes. And then Mark, we went from 70 to 80, which is still a progression. Yeah. What we yeah. don't want is from 70 to 50. Yeah. Yeah, so imagine we're only doing this once a week or once every two weeks, but we progress. Okay, my bien, everyone. And, and then, so now it's time for feedback. Uh, Ellen, what was your main takeaway today? Actually, I really, since I didn't went to the last week, right? So at least this one, the, the presentation is actually very good. You can, you see, then you answer immediately. You see the flash bar there, then you answer immediately. So it's a good conversation. Was there a vocabulary that you remember today? A very a certain word that you stick out? Uh, actually, especially the 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 countries, right? The, the Russo, the, those difficult or powerful. Yeah, at least I know already how to pronounce them. If, for example, if uh, gender is uh, male or female, then you have to make sure you you say it correctly. And for the next lessons, what would you like to learn or focus on? Um, probably more on the because we're already uh doing introducing and then um uh those uh, simple simple um I don't understand or I understand Spanish probably the greetings. How do we say greetings already since we're uh, getting communicating with the persons already? So the next one, probably greetings. Greetings, very good. Yeah, because, uh, yeah, I was thinking of numbers as well, but greetings is important. I think numbers we already know since we, maybe uh, just a glance of the numbers because I think everyone knows the, yes. the numbers in Spanish. Especially for Filipinos, it's very easy. Mm -hmm. Yep. Because we we heard it already, so probably we can do just a glance of the numbers also. And aside from the Zoom problems, uh, what can be improved moving forward? Um, they actually use the, this Google Map. I don't know whether you use the Google Map as well. So maybe try some apps or other um, site like Google Map to use it or if we can also through messenger i think we can also do the messenger since that one also have the, so just just um, in case zoom doesn't work and then we can still have another option to log in yeah yeah that's a good suggestion what's google what google map what's that google, google map yeah, Google Meet. Because uh, yeah. I've heard yeah, of Google like... Uh, it was Google Hangouts. Eh? So they, they improved it. Because I've uh, heard of um, Google Classrooms. But yeah, I guess the second option... Because everyone has Gmail, right? So... Yes. Yeah. Mm -hmm. How about you, Mark? Um, what, what's, your, what, what's your key takeaway? What vocabulary? And what would you like to learn moving forward? Uh, okay. Sorry, uh, drawback lang ni Google is when you join via data, it consumes more mm -hmm. data. Okay. So preferably it's uh, Wi-Fi or uh, telephone, uh, yeah, connection. Okay. Anyway, uh, takeaway for this class, uh, since I wasn't able to attend last time, uh, comprendo, that's a good uh, addition <laughs> to the vocabulary on top of the countries. So definitely, I will be searching for uh, other countries, uh, how they say it in Spanish, on top of the 11, actually 12, if, if you add Aleman to it. Uh, improvement, uh, the, the, the flashcards are a great help, uh, right? Definitely, it's quicker, you can, uh, we, it's, it keeps us more engaged. So the, the flashcards are helpful. Um, Next class, yeah, maybe numbers. Uh, revisit the numbers, how it's used in uh, conversations or daily, daily, daily scenarios. Uh, on top of the greetings, yes, greetings are very helpful. And yeah, uh, we practiced conversation earlier, so I guess that's a good 
it's a good progression. <laughs> it's a, it's yeah. a good back and forth. <laughs> yeah, like if I can yeah. just say there was a point where I, I would speak in Spanish, just in Spanish. And you guys <laughs> were answering me in Spanish. Yeah. Or you, or you yeah. would understand yeah. like I didn't speak English anymore. I was speaking Spanish. Yeah. So yeah, that's good back and forth. So yeah. the lessons are good. Very what's helpful. You, once you guys got into the flow of things, like later on into the lesson when you zoned into the Spanish, you would just answer in Spanish as well. So that's really great.